শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক এক কাপ চা হাতে যাদের সাথে আমাদের সকাল শুরু হলো তাদেরকে নিশ্চয়ই শুভকামনা জানাবো এবং বলবো যে প্রত্যেকটা মানুষ আসলে নিজ অঙ্গনে সফল এবং তাদের নিয়ে আমাদের আয়োজন আশা করছি আয়োজন ভালোই লাগবে সঙ্গে আছে আমি জিয়ন কিবিয়াও আছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে তিনটা ভালো কাটুক সেই শুভকামনায় শুরু করছি আমাদের প্রতিদিনকার নিয়মিত অনুষ্ঠান রাঙা সকাল রাঙা সকাল আসলে যারা রাঙা করেন তারা সফল অঙ্গনের মানুষ বিভিন্ন অঙ্গনে সফল মানুষ আমি এভাবেই বলতে চাই তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি স্থপতি নবেরা গহর চলুন প্রথমেই তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার জন্ম হয়েছে যতদূর জানি আমরা যশোরে সময়টা কি ওখানেই কেটেছে কিছুটা নাকি শুধু জন্ম না ওখানেই আমার সময়টা কেটেছে আমি স্কুল কলেজ ওখান থেকে পড়েছি যশোরে কেন মানে বাবার ছোট বোন হচ্ছে আমি তার মানে ছয় ভাই বোনের ছোট বোন আমি তো সেই ক্ষেত্রে এমনই ছিল আমাদের বাসা খুব ঘর ভাবে আমরা বড় হয়েছে এবং যেহেতু আমি ছোট ছিলাম বলে একটু বেশি ভাগই আদরের পাল্লাটা আমার দেখে আসতো আর কি বাবা মার আদর ছাড়া ভাইদের আদর প্রচণ্ড ছিল এইভাবে বড় হয়েছি আমার ছোটবেলাটা খুব ভালো কেটেছে বেশি ভাই বোনের পরিবারে বড় হলে একটা বড় ফ্যাসিলিটি আছে সুবিধা অসুবিধা দুটোই আছে এটা হচ্ছে শেয়ারিং ব্যাপারটা অনেক বাড়ে এবং একই সাথে সব জিনিসের মধ্যে যে একেবারে পার্সোনালিটি একেবারে এটা নিজেরই ওই ওই সেন্সটা বোধ হয় কেন জানি ছোট ছিলাম বলেই আলাদা করে একটা ইম্পর্টেন্স আসতো আমার ফ্যামিলিতে আমার সবার ছোট সবার ছোট এই জন্য সবাই দেখা যেত তার ভাগ থেকেও কিছুটা দিয়ে দিতে ছোট বোনকে আমার ভাইরা তো ছিলই বড় তারপরে বোন দুটো ছিল ওরাও আমার সাথে কখনো কোনো জিনিস শেয়ার করত না एक्चुअली মানে আমারটা ভাগটা ওরা নেবে বা আমাকে দিবে এরকম ধরনের ছিল না আমারটা আমাকে আগে আগে দিয়ে দিত আর কি এটা এটা বড় পরিবারের বৈশিষ্ট্য এটা এরকম বড় যিনি থাকেন তার দায়িত্ব বেশি থাকে ছোট যিনি থাকেন তিনি আদতটা বেশি পারে বাবা কি করতেন আপনার বাবা শিক্ষক ছিলেন শিক্ষক ছিলেন তো তাহলে তো ফ্যামিলি স্টাইল কি কোনো রকম ছিল হাউজ ওয়াইফ ছিল আচ্ছা তো শিক্ষক বাবার পরিবারে বড় হওয়া একটু আলাদা ছিল না অন্য পরিবারের চেয়ে একটু আলাদা মানে কি একটা ডিসিপ্লিনে বড় হচ্ছে সেখানে একটা আদর্শ আমাদের মেনে চলতে হচ্ছে বাবা আমার ছোটবেলা থেকে যেগুলো শিখিয়েছেন সেগুলো তো এখন মিলে না যা হোক আমরা যেভাবে বড় হয়েছি সেটা হলো যে ঠিক সময় পড়াশোনা করা খেলতে যাওয়া সন্ধ্যার সময় চলে এসে আমাদের সময় তো এত বেরিয়া ছিল না আমরা বিকালে খেলতে যেতাম মাঠে হ্যাঁ খেলতে যেতাম ঠিক সন্ধ্যা চলে এসে হাত মুখ দিয়ে টেবিলে বসতাম পড়াশোনা তারপর খেয়ে দিয়ে আবার অন্য গল্প বা কিছু ফ্যামিলিকে সময় দেওয়া স্কুলে যাওয়া স্কুল থেকে চলে এসে তারপরে নিজে কিছু কাজ যদি থাকে করা হোমওয়ার্ক করা এগুলো একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যেই ছিল আমার চুলে আমাদের যেহেতু আমি বলেছি আগেই যে আমার বাবা শিক্ষক মা গৃহিণী তো এভাবে করেই আমরা কিন্তু নিজেদের মতো করে বড় হয়েছি এমনিতেই কোনো ধরনের নিজের ভেতরে এক ধরনের প্রতিযোগিতা অনুভব করা বা লাইফে কাউকে ওই সময়টাতে মেন্টর মনে করা এই বিষয়গুলো কি ছিল হ্যাঁ স্কুলে আমরা আমাদের টিচারদেরকে অবশ্যই ছোটোবেলায় যেটা হয় যে কোনো টিচারকে দেখলে আমাদের স্কুলে ছিলেন মুস্তারি আপা খুব সুন্দর ছিলেন দেখতে ওনাকে আমরা খুব দেখতাম উনি যাই পড়তেন সেটাই ভালো লাগতো ছোটোবেলায় একটা আছে না যে টিচারকে দেখলে ভালো লাগতো ওরকম ওনাকে দেখলে খুব ভালো লাগতো আমাদের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন মাহবুবর রহমান উনিও খুব সুন্দর ছিলেন তো এইগুলো ছোটোবেলায় মনে আছে আমাদের যে যাদেরকে দেখলে মন ভালো লাগতো যে আমি কবে এত বড় হতে পারবো আমি এরকম করে কি শাড়ি পরবো এরকম আর তাদের দেখতে ভালো লাগে হ্যাঁ নিজেরও ভালো লাগে এটাই এমনিতে পরিবার থেকে কোনো চাপ ছিল কিনা যে বড় হয়ে এটা হতে হবে এটা হতে হবে ওটা করতে হবে পরিবারে তো কোনো চাপ ছিল না তবে আমার আব্বা যেহেতু শিক্ষক ছিল উনি ছটা ছেলে মেয়েকে ঠিকমতো পড়াশোনা করেছেন সবাই কোয়ালিফায়েড আমার বড় ভাই ডাক্তার অন্য ভাই বোন সবাই ইউনিভার্সিটি শেষ করেছে তো আব্বার ইচ্ছা ছিল যে আমি কোনো সাবজেক্ট নিয়ে অনার্স পড়ি এটা ওনার তখনকার সময় ইচ্ছা আর কি তো সেই ইচ্ছাটা যখন আমি আর্ট টার্ট করে স্কেচ করতাম আমার একটা আগ্রহ ছিল যে আমি কিছু একটা ড্রয়িং নিয়ে কিছু করতে চাই তো যশোরে তো এই ধরনের আর্কিটেকচার পড়াশোনা এগুলো তো দূরে ঢাকা ছাড়া অন্য ঢাকা তো অনেক তখন এরকম করে জানতো না কি আর্কিটেকচার কী তো আমি দেখলাম যে এখানে 
আর্ট কলেজে পড়ব আব্বাকে বললাম না এটা তো অনেক পরের ঘটনা কিন্তু আমরা যদি একটু একাডেমিক্যালি আগাই লাইক আপনার স্কুল কলেজ সেখানে আপনার পড়াশোনা আর বুয়েটা আপনি পড়াশোনা করেছেন মানে ধরে নিচ্ছি আমরা যে আপনি ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন সুতরাং ওই বিষয়গুলো আমরা একটু জানি স্কুল কোথায় পড়েছেন কলেজ কোথায় পড়েছেন আমি गवर्नमेंट गर्ल्स স্কুলে পড়েছি এবং गवर्नमेंट কলেজে কলেজ কলেজে পড়েছি ওই সময় কি আপনি চিন্তা ভাবনা করলেন আপনি বুয়েটে পড়াশোনা করবেন বা এরকম আমি স্কুল শেষের দিকে গিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি যখন আমি আরতাম কলেজে উঠে তো মোটামুটি একদম যেটা পড়বো আমি এটা ঠিকঠাক তখন খবর টবর নিয়ে নিয়েছি যে কোথায় কি করতে হয় আকার কারণেই মূলত বুয়েটে আসা আকার কারণেই আমার আর্ট কলেজে যাওয়ার একটা ইচ্ছা ছিল কিন্তু আব্বা চান নাই যার জন্য আমি আর্কিটেকচার তখন আমি তো এরকম জানতাম না তো দেখলাম যে এখানে ভালো একটা আর্কিটেকচার বুয়েটের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট আছে এসেও খুব ভালো লাগলো আমাদের যে একটা আগে ক্লাস হয় আর কি স্টুডেন্টরাই স্টুডেন্টরাই সবাইকে যারা আসতে চায় অ্যাডমিশনের জন্য পরীক্ষা দিতে চায় তাদেরকে ওরা কত সালের দিকে কত সালের দিকে আপনি বুয়েটে ভর্তি হলেন আমার ক্লাস শুরু হয়েছে আমি 75 76 এ ব্যাচ ওই সময় কি রকম ছিল কম্পিটিশন কেমন ছিল বুয়েটে ভর্তি হওয়ার হ্যাঁ আমাদের 30 জন স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু আপনার অ্যাডমিশন টেস্ট অনেক পরীক্ষা দিত আচ্ছা তো অ্যাডমিশন টেস্ট ভালো কম্পিটিশন হতো আর কি এটা তো এই প্রথম যশোর থেকে ঢাকায় চলে আসা নাকি এই প্রথম আচ্ছা ঠিক আছে এখান থেকে আমরা জানব ডিটেইল আপনার সম্পর্কে তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শকদের জানাতে চাই নভেরা গহর বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য স্থপতি দীর্ঘ 38 বছর ধরে বাংলাদেশের স্থাপত্য অঙ্গনে দৃপ্ত পদচারণা তার 1981 সালে বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগ থেকে ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার সম্পন্ন করে যোগদান গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্থাপত্য অধিদপ্তরে সহকারী স্থপতি হিসেবে 2014 সালে ডেপুটি চিফ আর্কিটেক্ট হিসেবে অবসর নেন তিনি চাকরি জীবনে অনেক সরকারি ভবনের নকশার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সরওয়ার্দি হাসপাতালের বর্ধিত অংশের কাজ শ্যামলীর কিডনি হাসপাতাল শাহবাগের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের কিছু অংশের কাজ এবং পুরো রমনা পার্কের উন্নয়নের কাজে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে এছাড়াও শ্রম মন্ত্রণালয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নানা প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন আমাদের আজকের অতিথি দু হাজার এগারো সালে তিনি গড়ে তোলেন নওয়াজ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস নামের একটি কনসালটেন্সি ফার্ম বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান স্থপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জি আমরা ইট পাথর এবং শিল্পের যে মিশ্রণ সেই জায়গাটা নিশ্চয়ই আসব তার আগে বুয়েট লাইফ সম্পর্কে একটু জানতে চাই কেমন ছিল গল্পটা আমরা শুনি যে যে আর্কিটেকচারে আপনি পড়বেন তখন কি আসলে এতটা মানে ছিল জানা ছিল বিষয়টা জানা ছিল বিষয়টা হ্যাঁ তখন তো ভর্তি হওয়ার জন্য আগে জেনে নিয়েছি এটা আর কিছু কি কারা পড়ছে অ্যাডমিশন টেস্টটা কেমন হয় এগুলো সব জানা হয়ে গেছে আগে ফিউচারটা কেমন জানা ছিল কিনা যেটা পড়লে কি হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা জানা কেউ কি ছিল যাকে দেখে মনে হয়েছে যে আমি হ্যাঁ আমার আমার পরিচিত ছিল আচ্ছা থেকে দেখেছি আমি আমি নিজে আত্মীয় ছিল ওই জায়গাটা একটু আসি যে আপনি যশোর থেকে ঢাকায় শিফট করলেন জি বুয়েটেই থাকলেন নাকি কোন আত্মীয়র বাসায় থেকে না না আমার বাসা এখানে আমার ভাই বোনরা আগে থেকে ঢাকায় ছিল তাহলে তো একটা মোটামুটি যাওয়া আসা ছিল হ্যাঁ তো আমি আমি যখন আসি সাথে আমার বাবা মা চলে আসেন তো আমরা তখন আর এখানে সেটেল হয়ে যাই আর কি মানে পুরোপুরি ঢাকাতে সেটেল হয়ে যাই এটা কিন্তু একটা খুব বড় সিদ্ধান্ত না এতদিন যশোরে থাকার পরে পুরো ফ্যামিলি মিলেই ঢাকায় চলে আসা যেহেতু আমার ভাই বোনরা আগে ঢাকাতে ছিলেন আমার বোনরা ঢাকার মধ্যে পড়তো ভাইরা এখানে ছিলেন তো আমি আসার পরে বাবা মা তখন আর থাকতে চাইলেন না যে তোমরা সবাই চলে যাচ্ছো আমরা এখানে থেকে কি করব তো ন্যাচারালি আমরা তখন আর আমাকে থাকতেই হচ্ছে বিকজ আমি তো পড়ব এই জন্য চলে আসা তো কেমন ছিল বুয়েটের পড়াশোনা সবকিছু মিলে ওই সময়টাতে বুয়েট জীবনটা খুব ভালো কেটেছে কারণ আর্কিটেকচার সাবজেক্ট একটু কঠিন কঠিন মানে এটা ফিজিক্যালি মানুষকে অনেক কষ্ট দেয় কারণ এটা অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় আর কি তখনও কি এটা পাঁচ বছর ছিল পাঁচ বছর এখনও একই কিছু চেঞ্জ হয়নি কিন্তু তো এখন সেই পড়াশোনার মাধ্যমে মাঝেও আমরা অনেক আনন্দ করেছি অনেক এনজয়মেন্ট ছিল আমাদের যেহেতু একটা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক আপনার কম্পোজিশন করা প্রথমে আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই তখন আমাদের ছিল বেসিক বেসিক মানে সাবজেক্ট ছিল বিএসসি যেগুলো ছিল ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ওগুলো তো সাবজেক্ট আছে ডিজাইনে ছিল আমাদের কম্পোজিশন করা গ্রাফিক্স শেখানো আর কি তো এগুলো বেসিক তারপর আমরা সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার ফিফথ ইয়ারে গিয়ে আমরা থিসিস করে বেরিয়ে এলাম প্রত্যেক ইয়ারে এক একটা নতুন নতুন জিনিস শেখানো হতো আর কি কিন্তু সাবজেক্ট সব সাবজেক্ট আমাদের পড়ানো হতো
ওখানে জয়েন করলাম তো কদিন কাজ করার পরে পেপার অ্যাড দিল সরকারিতে আব্বা তো এটা নিয়ে একটু বললেন আমাকে যে মেয়েদের জন্য তো এই চাকরিটা ভালো না তুমি কাজ করো আসো আবার যাও রাত্রে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে তোমার জন্য মনে হয় সরকারিতে ভালো হবে বাচ্চা কাচ্চা মানুষ করতে পারবা সংসার দেখতে পারবা নিজে তোমার জব ভালো থাকবে ছুটি পাবা তো তখন অফিস আওয়ারটা ছিল সাড়ে সাতটা থেকে দুইটা আচ্ছা তো ন্যাচারালি তখন তো বুঝতে পারছে না কিন্তু বিকালে সন্ধ্যা আসছি আর ওদিকে হচ্ছে সাড়ে সাতটা দুইটা আধে বেলা বাসা থাকতে পারছি তো ন্যাচারালি তখন এটা ছেড়ে দিয়ে বল ভালো না লাগলে তুমি ছেড়ে দিও তাহলে বাবাই আপনাকে ইন্সপায়ার করলেন হ্যাঁ বাবাই আমাকে অনেক গাইড করেছেন তো যাই হোক তখন জয়েন করলাম তো জয়েন করলে কিন্তু ছাড়া জানা পড়ে জয়েন করার পর দেখলাম যে এটা আমার বুয়েটের এক্সটেনশন অর্থাৎ ব্যাপারটা হলো কি আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে আমরা যেখানে পড়তাম ওখান থেকে যারা পাস করেছেন এই অফিসে তারাই কিন্তু অনেকেই ছিলেন যদিও ওখানে কিছু আগে ডিপ্লোমা হোল্ডার ছিলেন কিন্তু আমাদের মাঝে আমাদের সিনিয়র ভাইরা যারা ছিলেন কাজ করতেন তো আমাদের মনে হলো যে এটা এক্সটেনশন এবং কাজ করতে ওইটারই একটা ফল আপ কাজ করে যাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজ করছে এখন তো ভালোই কেটেছে খারাপ কাটিনি এনভায়রনমেন্টটা বেশ ভালো ছিল ভালো লাগা কাজ করছিল আসলে কাজ করতে ভালো লাগা কাজ করছে জি তিন তিন দশকেরও বেশি সময় गवर्नमेंट জবে প্রায় 30 বছরেরও বেশি তাই তো অনেক দিন কাজ করেছে আচ্ছা কাজের তো বিভিন্ন ধরনের ধারা থাকে আমাদের আমাদের অফিসে চার পাঁচট পাঁচটা ডিজাইন সার্কেল আছে একটা কোঅর্ডিনেশন তো পাঁচটা সার্কেলেই পাঁচ ধর পাঁচটা পাঁচ ধরনের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কাজ থাকে আর কি তো আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সবগুলো মন্ত্রণালয় কাজ করা সবগুলো সার্কেলে কাজ করা যার জন্য আমি শুরু করেছি পুলিশের কাজ দিয়ে ছোট একটা বিল্ডিং দিয়ে শেষ করছি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ওদিকে কাজ করে সংসদ ভবনে কাজ করে তো আমার সময় কেটেছে সবগুলো সার্কেলে সব ধরনের কাজের সুযোগ পেয়েছি আমি ফার্স্টের এক্সপিরিয়েন্সগুলো যদি একটু শুনি মানে প্রথম থেকে যে गवर्नमेंट বিল্ডিংগুলো ছিল এখন তো অনেক डिफरेंट হয়ে গেছে ওই সময় আপনারা কিভাবে কি করতেন না করতেন কি এক্সপেরিয়েন্স করেছেন एक्चुअली আমার এখানে না আসার আসতে চাওয়ার কারণ হচ্ছে একটা ছিল যে পিডব্লিউ এর বিল্ডিং এ কোনো মজা থাকে না এটা একটা গ্রিড করে কাজ করা হয় রাইট তো এটা ক্ষেত্রেও শুনতে হলো যে তোমরাই চেঞ্জ করবে ঠিক আছে না তোমরা তো এখন আগে তো আর্কিটেক্ট এত ছিল না তোমরা কি তোমরাই চেঞ্জ করবে ঠিক আছে আমরা তো ঢুকলাম আমাদের অনেক কলেকটর লিগ সবাই মিলে বেশ ভালো বড় একটা দল তো তারপরে আমরা কাজ করতে শুরু করলাম ন্যাচারালি আমরা তো পড়াশোনা বইয়ের থেকে পড়াশোনা করেছি আমরা এতদিন এত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করেছি একটু কি ছাপ থাকবে না আমরা চেষ্টা করতে থাকলাম আর কি কিভাবে কি চেঞ্জ করা যায় তো गवर्नमेंट জিনিসের ক্ষেত্রে চেঞ্জ আনাটা খুব ডিফিকাল্ট ডিসিশন মেকিং ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছে गवर्नमेंट সব জিনিস একটু ঝুলে থাকে রাইট কারণ ফাইল ওয়ার্ক এটা এর কাছে মত নিতে হবে তারপরে সেটাকে अप्रूवल দিবে সময় সব কারণে হ্যাঁ অনেক মান অনেক জনের কাছে যেতে হয় তো যার জন্য এটা অনেক লেন্দি হয়ে যায় তো আমরা যখন কাজ করতাম তখন ন্যাচারালি কাজ করতে করতে ওইগুলা বিভিন্ন মাত্রা যখন কোনো প্রজেক্ট হচ্ছে তখন আমরা ওই বিল্ডিংগুলো থ্রি ডি বা অন্য কিছু ওরকম ধরনের এখনকার মতো কম্পিউটার ছিল না আমরা তো হাতেই কাজ করতাম তো ন্যাচারালি আমাদেরকে অনেক কথা বলতে হতো কিন্তু একটা জিনিস ভালো ছিল যে আমাদের যে কাজ কথাগুলো বলতাম আমাদের যখন সচিব বা মন্ত্রী মিটিংয়ে থাকতেন ওরা জানতেন যে আমরা কিন্তু পয়সার পিছনে দৌড়াই না আমাদের ডিপার্টমেন্টে কিন্তু পয়সাতে সম্পৃক্ত না আমরা আমরা ডিজাইনটা করে দেই তারপরে প্রজেক্টটা ভালো করার জন্য আমরা যত রকম ফাইট দরকার তত রকম করি স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলি প্ল্যাম্বিং নিয়ে কথা বলি ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে কথা বলি মানে আমাদের যত ভালো লাগা জিনিসগুলো আছে আমরা চেষ্টা করি ওর মধ্যে ঢুকাতে আর কি তো অনেক জায়গায় দেওয়া আপনি যেটা বললেন যে পিডব্লিউ ডি বিল্ডিং যেটা ছিল একটা একটা গ্রিড পরে একটা টানা করিডোরের পরে একটা বিল্ডিং হতো আর কি তো ওইটাকে ব্রেক করার জন্য তো একটু খাটতে হবে না তো ওটাকে খেটে আমাদের কনভিন্স করানোর দায়িত্ব ছিল আমাদের তো আমরা তখন চেষ্টা করতাম ওই ওপর লেভেলে গিয়ে এটাকে বিভিন্ন কারণে ভাবে কনভিন্স করানোর এ আমরা সাকসেসফুল হয়েছি ইনশাল্লাহ তারপরে আমরা মানুষ তো বুঝে ভালো মন্দ সবই বুঝে একটা দূরে বিল্ডিং যখন হয়ে গেল তখন ওনাদের আমাদের পরে ফেত আসলো যে হ্যাঁ এটা তো কাজ করছে এবং তারপরে থেকে আমাদের একটা বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করতে গেলে আমাদেরকেই বলা হতো যে আপনার বলেন এটা কি ভালো হবে না ওইটা ভালো হবে তো নাচিল আমরা তখন আমাদের পরে কতগুলো বলতাম বেসিক্যালি আপনাদের কাজটা কি ছিল শুধু ডিজাইনটা করে দেয়া আমাদের কাজ শুধু ডিজাইন করে দেওয়া কিন্তু ডিজাইনের মধ্যে তার অনেক গল্প আছে যেমন ধরুন ডিজাইন যখন করব তখন আমরা আমাদের একটি ক্লায়েন্ট যারা ছিল মন্ত্রণালয় যে জন্য তাদেরও নিশ্চয়ই চাহিদা ছিল ওদের চাহিদা অনুযায়ী
ফাংশন কে তারা এভাবে চাচ্ছে ওইগুলো জেনে অনেক মিটিং করতে হয় মিটিং করতে তখন একটা আমরা নিজেরাই একটা ওই আপনার চাইতে মালা যেটা নিজেরাই তৈরি করে ফেলে একটা আচ্ছা ওটা ওদের সাথে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে তার আমরা কাজ করি কাজ করার পরে এটা তখন আবার কাজ কাজ হয়ে যায় আমাদের দিকে আমাদের অফিসের মধ্যে আবার আমাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে চিফ আর্কিটেক্ট এডিশনাল চিফ আর্কিটেক্ট ডেপুটি চিফ আর্কিটেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ আর্কিটেক্ট দেন অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিটেক্ট তো এই এই ফ্লো অনুযায়ী কিন্তু যেতে হবে হায়ারার্কি হ্যাঁ হায়ারার্কি অনুযায়ী যেতে হবে যাওয়ার পরে তারপর আমরা ওই মন্ত্রণালয় থেকে নিয়ে যে ওর অ্যাপ্রুভালটা দিবে দেওয়ার পরে তারপর আমরা ওই কাজটা নিয়ে পিডব্লিউডি যে সেল আছে ওদের ওদের নিজস্ব স্ট্রাকচার প্ল্যামিং ইলেকট্রিক্যাল সেল আছে ওরা ওইটা নিয়ে ইনহাউস বসবে এবং তারপরে ওরা আমাদের সাথে বসবে বিকজ ডিজাইন তো আমাদের করা আমরা যদি চাই যে কলমটা একটা একটা গ্রিড হাজার আমি কলম চাচ্ছি না আমার আঁকি চাচ্ছে না কলমটা ওরা ওইটাকে চেঞ্জ করতে পারে নাকি বিম ডেপটা কত হবে এগুলি সব একটা বুঝে বসে একটা আলাপ করে নেই আমরা মিটিং করি অনেকবার ইলেকট্রিক্যাল অমন আমি চাচ্ছি ও স্ট্রাকচার ভুল করে ফেললো বা ভুল মানে ওরটা ঠিক আমার সাথে মিলালো না তখন বিল্ডিংটা কি করবে বিল্ডিংটা কিভাবে জানেন ওই স্ট্রাকচার ড্রয়িং টিচার দিবে ওইটা আমাদের ফিল্ডে কাজ হয় ওরা কিন্তু আমাদের এটা দেখে না আমাদের দেখে তখনই যখন আপনার বিল্ডিং এ খাঁচা দাঁড়িয়ে যায় কলম বিম উঠে যায় তখন আর ওয়াল টল দাঁড়ে যায় সমাদের রঙলা তখন তো আর কিছু করার করার কিছু থাকে না কিন্তু ওই গ্রিডটা যদি ঠিকমতো না করতে পারে তখন আমাদের ড্রয়িং আর বিল্ডিংটা আমাদের মতো হবে না তার মানে তো স্টেপ বাই স্টেপ এগুলো চেঞ্জ হয় অনেক সময় সবই চেঞ্জ হয় সবই চেঞ্জ হয় এই জন্য আমরা যখন ওদের সাথে কথা বলি তখন কথা বলে যখন ওই গ্রিডটা চেঞ্জ ঠিক হয়ে যায় তখন আমাদের ড্রয়িং এর মধ্যে আমরা ওইটা ফলো করি আচ্ছা তাহলে তো আমরা ওদেরকে ড্রয়িংটা ঠিকমতো দিতে পারবো না এসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই কোঅর্ডিনেশনের খুব দরকার আপনার স্ট্রাকচার ইজ মেন সাথে সাথে প্লাম্বিংটা যেহেতু স্ট্রাকচার পার্ট এটাও মেন ইলেকট্রিক্যালও কিছু কিছু পার্ট আসে অন্যান্য বিল্ডিং বড় বিল্ডিং এ সবগুলি কিন্তু খুব একসাথে জড়িত আর কি রাইট আপনি শুরু করেছেন আমরা বলতে পারি 80 দশকের শুরুর দিকে কর্মজীবন যদি ভুল না করি আমি 21 সালে জয়েন করেছি আচ্ছা ঠিক আছে তো 80 দশকে তো ওই সময়টাতে বিল্ডিং এর যে স্ট্রাকচার ছিল বা যা কাজ করেছেন সেখানকার তুলনায় এখন তো নিশ্চয়ই অনেক পার্থক্য আছে অনেক পার্থক্য আছে কি ধরনের মানুষের টেস্ট মানে চিন্তা ভাবনা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে ম্যাটেরিয়াল হিউজ অনরকম আসছে তো এসব ক্ষেত্রে অনেক চেঞ্জ হয়েছে ইট পাথর থেকে কি আমরা বের হয়ে আসতেছি এখন তো আধুনিক বিল্ডিং দেখলে ইট পাথর পাওয়াই যায় না তেমন একটা শুধু পিলার ছাড়া আমার কাছে তো মনে হয় সবকিছু হচ্ছে গ্লাস চলে আসছে রাইট গ্লাস চলে আসছে এবং স্টিল ওয়াল গুলো ডেকোরেটিভ হচ্ছে গ্লাস হচ্ছে বাকা তারা হচ্ছে ডিজাইনটা হ্যাঁ ডিজাইনটা অন্যরকম হচ্ছে ছাদটা আমরা যেগুলো করতে চাই সেগুলো হচ্ছে সবকিছু অনেক পরিবর্তন আসছে আর তারপরে হয়েছে কি মানুষের এখন টেস্টও চেঞ্জ হয়ে গেছে একটু ভিন্ন রকম চাই আমরা অনেকে বাইরে যাচ্ছে অনেকে বাইরে যাচ্ছে আমাদের সরকারি বলেন বেসরকারি বলেন বাইরের একটা ইনফ্লুয়েন্স আমাদের এখানে অনেক কাজ করে যদিও আমি বলবো ওয়েদার অনেক কিছু পারমিট করে না বাট তারপরও আমরা তার সাথে মিলিয়ে কিছু করার চেষ্টা করি একটা বিষয় অনেকেই বলেন যে যে পরিমাণ ইনভেস্ট হয় একটা বিল্ডিং তৈরি করতে জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ইনভেস্ট হয়ে যায় যদি ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বলি পরবর্তীতে কোনো কারণে যদি সেটা কলাপস করে বা ওটা যদি রিচেঞ্জ করতে হয় বা অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে হয় তখন কিছুই পাওয়া যায় না একটা বিল্ডিং এর তো এখন যে টেকনোলজিটা আমরা ব্যবহার করছি সেখানে পুরো জিনিসটাই নাকি পরবর্তীতে ব্যবহার করা সম্ভব এটা কি এত সত্য এটা আপনি কোন মেটেরিয়াল মানে লাইক আমি যদি আমি ইট পাথরের জায়গায় আপনি যেটা বলছেন গ্লাস ইউজ করছে স্টিল ইউজ করছে স্টিল একটা ইউজ করা যায় আমরা এখন অনেক জায়গায় স্টিলে কাজ করছি স্টিলটা করলে এক সুবিধা হয় একটা স্টিল খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় খুব ফাস্ট কাজ হয় এবং স্টিল যখন আপনি বিল্ডিংটা চাচ্ছেন না তখন আপনি খুলে এটা নিয়ে যেতে পারবেন অন্য জায়গায় আচ্ছা কিন্তু ব্রিকের কংক্রিট এর কখনো সম্ভব না এটা ভেঙে ওই আমাদের আমরা একটা হয় কি আমাদের তো এত ফান্ড থাকে না সবসময় বিশেষ করে সরকারি কাজে অনেক লিমিটেশন থাকে যেগুলো আমাদের খুব রিজিট হয়ে যায় আপনার একটা ডিজাইন করে দিলেন ইঞ্জিনিয়াররা সেটা বুঝে নিয়ে গেল মেড করছে সেখানে চেঞ্জিং অথরিটি টাকার পাওয়ারটা কর থাকে একদম এক্সট্রিম পাওয়ার এটা হয় কি যখন একটা বিল্ডিং না দাঁড়ায় তখন কিন্তু মানুষ বুঝে না কি দাঁড়াচ্ছে এটার মধ্যে তো সেই অথরিটিটা যখন হয় কি যে সে হয়তো গিয়ে বললো ক্লায়েন্ট যে আমি তো এটা চাচ্ছি না এটা তো এমন হলো না 
আমি এখানে ওয়াটার শিপ করে দাও তো সেই মানে যে মন্ত্রণালয় ওয়াটার নিয়ে আসবে সেই মন্ত্রণালয়ই সুপ্রিম অথরিটি কিন্তু ওনা অথরিটি বাট ওনারা কিন্তু খুব একটা করে না আমার চাকরি সময় থাকার সময় আমি দেখি না একটাই দেখেছি যে ওরা বোঝে না যারা ফিল্ডে কাজ করে অনেক ক্ষেত্রে বোঝে না হয়তো জানলা ছিল হয়তো বোঝে না বা ওরা ইনস্ট্যান্টলি কিছু ডিস নিজে চেঞ্জ করে ফেলছে আমরা গিয়ে বললাম এটা কেন করেছো ওরা বলছে মনে হচ্ছে ভালো হয়েছে ভালো হবে কিন্তু আসলে আমরা আর্কিটেক যারা তারা কিন্তু আপনারা তো অনেক বুঝে জিনিসটা আমরা কিন্তু যখন ড্রয়িংটা করি তখন কিন্তু আমরা ফিল করতে পারি কোথায় আলো আসবে কোথায় বাতাস আসবে আমরা ওর ঢুকে যেতে পারি কিন্তু জেনারেল পিপল তো বুঝতে পারে না তারা বিল্ডিং না দাঁড়ানোর পর্যন্ত তারা কিন্তু বুঝতে পারে না যে এটা কি হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হয়ে যায় কিন্তু সেটা সংখ্যাও খুব একটা বেশি না কিন্তু ঢাকার বাইরে डिजाइन <laughs> এই জিনিসগুলো কিন্তু একদিন স্ট্রাকচার যে ডিজাইন করে সে সব কিছু মিলিয়ে করে এটা তো এমন না যে ইচ্ছা করে করছে এটার মধ্যে অ্যাস্থেটিক বাদ দিয়ে স্ট্রাকচারটা পুরোপুরি একটা হিসাবের ব্যাপার তাহলে এই জায়গাটায় যেহেতু আর্থকুইকের ব্যাপারটা আসলো মানে চট করেই মনে পড়লো বিভিন্ন রডের বিজ্ঞাপন দেখি আমরা সেখানে বলা হয় এটা ভূমিকম্প সহনশীল আসলে ভূমিকম্প সহনশীল বিষয়টা কি আসলে রডের উপর নির্ভর করে না কখনো না রড একটা মাধ্যম রড হচ্ছে ইলাস্টিসিটির পাওয়ার বাড়িয়ে দেয় আপনি কংক্রিটটা ভেঙে যায় যদি আপনার রডটা থাকে তখন ওটা কিন্তু ভাঙা চলে এই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যদি কোনো বিল্ডিং এর আর্থকুয়েক এফেক্ট করে তখন আপনি নাড়া পড়লে খুব বেশি নাড়া পড়লে ওই কলমগুলো দাঁড়িয়ে থাকে যদি তার বেস ভালো থাকে কিন্তু ওয়ালগুলো পড়ে যায় বিকজ ওয়ালে কোনো টাইপ থাকে না এই জন্য যখন আর্থকুয়েকের বিল্ডিং করা হয় ওটা ওর মধ্যে মধ্যে রড দিয়ে দেয় আর কি ওই ওয়ালগুলোর মধ্যে বিকজ ওটা ঝুলবে তখন আর কি আচ্ছা चलून दर्शक देखे आज कार जन्मदिन रही है आज आभार द्वित जन्मदिन সলঙ্গা সিরাজগঞ্জের আভা তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা মেডিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরঙ্গ টেলিভিশন দুই বীরুত্তম জিয়া রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাতসঙ্গা ডট টিভি দর্শক কথা বলছিলাম স্থপতি নভেরা গহরের সাথে জি অনেক অনেক অভিজ্ঞতায় আপনার কাছ থেকে আমরা নিশ্চয়ই শুনবো এবং অনেক অনেক অজানা কথাও আছে যেগুলো আমরা জানি না সাধারণ মানুষ সেগুলো আপনার কাছ থেকে শোনার চেষ্টা করব একটু যদি শুরুর দিকের ঘটনাও শুনি যে প্রথম যখন আপনি পাশ করেন এবং খুব ভালো জায়গায় আপনি জয়েন করেছেন তারপরও যদি বলি একটা উল্লেখযোগ্য কাজ যে কাজটা আপনার খুব প্রিয় প্রথম ভালো কাজ দাঁড়ালো কিভাবে কি হলো একটু অভিজ্ঞতা আমরা শুনি প্রথম কাজের দিকে বলতে গেলে আমি যে কাজটা করেছি সরোদ্দু হাসপাতাল এক্সটেনশন এই এক্সটেনশনটা করতে গিয়ে এটা আপনারা জানেন লুই কানের লুই কান আমাদের আর্কিটেক্ট ওনার আমেরিকান আর্কিটেক্ট ওনার ওনার কাজ করা বিল্ডিং ছিল ডিজাইন করা বিল্ডিং ছিল সংসদ সাথে উনি করেছেন তো আমি যখন হাসপাতালে কাজ করতাম অনেক দিন করেছি তখন এটার মধ্যে কথা হলো যে আমাদের এখানে আপনার সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন করা হবে না ডিসিশনই হয়ে গেল সরকারি পর্যায়ে তো এই বিল্ডিংটা তখন মাঝখানে একটা টাওয়ার ছিল যেটা পুরাটাই সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন তো এটা হওয়ার পরে আমাদেরকে আমাদের চিফ পার্টি ডেকে বলেন যে এটা তো এখন এভাবে হচ্ছে না তো তোমরা এটাকে চেঞ্জ করে কিভাবে কি করা যায় করো তো কিন্তু সবটাই এটার পাইলিং করা ছিল মানে ফাউন্ডেশন দেওয়া ছিল আমি তখন বেশি দিন হয়ে জয়েন করেছি পাঁচ জয়েন করার মনে হয় আপনার এটা পাঁচ ছ বছর পরে পাঁচ বছর পরে হয়তো কাজটা করছে তো এটা দেওয়ার পর এটা আমার একটা চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট হলো কেমন যে এক্সটেনশন যেটা ছিল সেইটার একটা কিছু ওয়াল শেয়ার ওয়ালের তো সব কাজ করা শেয়ার ওয়াল কিন্তু দেওয়া ছিল সব 
তো আমি যেটা করলাম সেটা হলো যে ওই ড্রয়িংগুলো কালেক্ট করে ওটার ভিত্তিতে আমি আমারটা ধরে ধরে কাজ করতাম আর কি মিলাই মিলাই যেখানে ওয়ালটা আছে ওটা কিছু রাখবো কিছু কাটবো কিছু রাখ কাটবো এরকম করে আমার যে ফাংশন রিকোয়ারমেন্টটা ছিল ওটা তো মিলাতে হবে আমার তো মিলাতে হবে না তো ওইগুলো আমি তখন বসে বসে ওর সাথে মিলাই মিলাই কাজ করতাম আর কি এবং আমার টয়লেট যেমন ছোটো ছিল ওটা ওই এটা বড়ো করতে হলো ভেতরে কিছু স্পেস ছিল যেগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে কিছু ওয়াল বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে আমি আমার স্পেস বড়ো করছি ওয়ার্ডগুলোকে বড়ো করছি এভাবে করে আমার কিন্তু তখন খুব চ্যালেঞ্জিং আমি রেগুলার আমার চিফ আর্কেটে গিয়ে গিয়ে দেখাতে হতো এরকম ছোটো ছোটো শিট করে আমি কাজ করতাম কাজ করে স্যারকে দেখিয়ে আমার সাথে আমার ডেপুটি চিফ থাকতেন তারপর আমরা নিয়ে আসতাম নিশ এরকম করে কাজ শুধু তা না কাজটা যখন হয় তখন আমরা রেগুলার সাইট ভিজিটে যেতাম এবং এটা তখনই আমার প্রথম দিকেই একটা খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যে কিভাবে এত প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে মিস্ত্রিরা লেবাররা এবং আর্কিটেক ইঞ্জিনিয়াররা কিভাবে এটা কাজটা দেখে আমি তখন হাতে একদম ডাইরেক্টলি দেখেছি আর কি কাজটা করেছে তখন ওকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আপনি আরবান এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টে স্বল্পকালীন সময় একটা ডিপ্লোমা করেন এটার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন এটার এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাকচুয়ালি আমরা তো খুব তখন তো সিনিয়র আর্কিটেক্ট অ্যাকচুয়ালি তখন তো এরকম ভালোই আমাদের স্কলারশিপ আসতো তো আমি কোনো সময় লম্বা স্কলারশিপে যাব না এটা একটা আমার ইয়ে ছিল আর কি কেন ফ্যামিলি একটা বিরাট ব্যাপার আমার কাছে আমি ফ্যামিলিকে ডিপ্রাইভ করে খুব একটা কিছু করতে চাইনি জীবনে তো তখন তো বাচ্চাটা হয়ে গেছে বাচ্চারা ছোট এদেরকে রেখে এক দু বছর তিন বছর থাকবো এটা আমার কাছে তেমন মনে হতো না যে এটা আমার জন্য ঠিক হবে আর কি তো আমার চিফ আর্কি আমাকে একটা স্কলারশিপ দিলেন তিন বছরের বললেন যে তুমি যাও এটা ইচ্ছুক নয় লিখতে আমাকে সবসময় যাব না ইচ্ছুক নয় তো স্যার একদিন ডেকে বললেন তুমি যাবা না কেন তো বললেন স্যার আমি তো বাচ্চারা ছোট উনি বললেন যাও করে আসো তো যা হোক তখন কোনোভাবে বললাম যে পারবো না করে এইটাতে এইটাতে কিন্তু ছোট এটা পাঁচ মাসে একটা শর্ট কোর্স ছিল এটা আমাদের এখানে তো বললাম তো আমাদের এখানে যে সিনিয়র যারা বুয়েটের ভাইরা ছিলেন ওনারা একবার আমাদের গ্রুপে আমরা তিনজন মেয়েকে সবাইকে উনি ভাগ করে দিয়েছেন যে কোনখানে কারকে না মিলে তো কে যাবে কে যাবে ঠিক হতো যে কে যেতে চায় কে যেতে চায় না তো আমাকে নামটা উনি ঢুকা দিলেন একটার মধ্যে তো তুমি বেশি দিতে চাও না তোমাকে পাঁচ মাসেরা দিয়েছে তো যাই হোক আমি তো গেলাম যে ওখানে রটারগ্রামে ছিল আইসিসি এটা একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা এটা করে তারপর এলাম তো আছে খারাপ লাগে নাই কিন্তু একটা জিনিসই মিস করতাম ফ্যামিলি বাচ্চাদের জন্য খারাপ লাগতো কিন্তু নিজে একখানে গেলে বাইরে এক্সপোজার পড়াশোনা এগুলো তো একটা প্লাস পয়েন্ট আছেই দেশের থেকে কতটা আলাদা মনে হয়েছে অনেকটাই আলাদা কালচারই আলাদা তখন আমরা দেখতাম যে ওরা আমি ক্লাসে আমি বসছি সবার হাতে একটা মগ কফি আমাদের তো আর্কিটেকচার আমরা কিন্তু স্যারদের সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল আমাদের কিন্তু তারপরও দেখতাম ওখানে গিয়ে আরও বেশি ভালো তো ওর ফ্রেন্ডের মতো স্যার টিচার বলে আমাদের নাম ধরে ডাকবে তোমরা আমাদের তো স্যার বলে তোমাদের দরকার নেই তো দেখতাম সবাই নাম ধরে ডাকতো আর কি সব জব হোল্ডার প্রফেশনাল লাইফে কাজ করছে সবাই সবাই আছে আপনি যে বিষয়ের উপরে কোর্সটা করলেন আরবান এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালি আপনি ওখান থেকে কি শিখলেন যেটা কাজে লাগালেন পরবর্তীতে এটা আমাদের আরবান ম্যানেজমেন্ট এনভায়রনমেন্ট কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করে এটা পুরো একটা আর কি আরবান ডিজাইনিং এর পরে ছাপ পরে ডিজাইন করতে গেলে তো এটা যেটা শিখেছি সেটা তো আপনার কাজে লেগে যাচ্ছে মানে সেটা কি আলটিমেটলি ঢাকা শহরে কাজে লাগানো সম্ভব কাজে লাগানো সম্ভব যদি আমরা যাদের কাজ করছি তারা যদি আমাদের কাজটা করতে দেয় তাহলে না করতে সম্ভব কারণ যে কোনো জিনিস আপনি করবেন তার জন্য একটা আলাদা একটা কস চলে আসে এই এনভায়রনমেন্টের ম্যানেজমেন্টটাও কিন্তু একটা বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে সেটার মধ্যে কিন্তু আপনার একটা ধাপে ধাপে সেগুলো করতে হবে তো সেইখানে যে আপনার যেমন ধরুন আমি আপনাকে বললাম যে আমি যে রেন ওয়াটার হার্ভেস্টের কথা যে বলবো আপনাকে এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু পরে লাভ হয়নি কাজ শিখে লাভ হয়নি কারণ কি আপনার এটা ইনিশিয়াল কস কিন্তু বেশ রাইট আপনি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর উপরে ডিটেইল বলবেন আমাদেরকে তার আগে আপনার কিছু কাজ আছে আমাদের কাছে কিছু স্টিল ফটোগ্রাফ আছে আমরা একটু সময় মিলে দেখি তারপর আমরা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো চলুন দর্শক দেখি
বেশ কয়েকটা ছবি আমরা দেখলাম আপনার কাজে আমরা এই কাজগুলো নিয়ে কথা বলার আগে যে প্রসঙ্গ আপনি নিজেই নিয়ে এসেছিলেন রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর উপর আপনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ভারত এবং জাপান থেকে এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে সেটা আপনি নিজেও এখানে এসে কাজে লাগাতে পারেননি প্রথমত আসলে বিষয়টা কি এবং কেন কাজে লাগাতে পারেননি একটু যদি ইন ডিটেইল বলেন এটা প্রায় সম্ভবত 2000 সালে একটু আগে আমি সমাজ কল্যাণে কাজ করতাম তখন মন্ত্রালয় থেকে বলা হলো যে এখানে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং করার জন্য আর কি শান্তি দিবস একটা প্রজেক্ট ছিল আমাদের সেখানে একটা বৃদ্ধদের আশ্রয় থাকার জায়গা আর কি তো প্রজেক্ট ছিল সাথে শিশু পরিবার এতিম বাচ্চাদের জন্য থাকার জায়গা একশোটা বাচ্চা থাকবে সাথে এই শান্তি নিবাস মানে বৃদ্ধ যারা গ্রামে অনেক দুঃখে কষ্ট থাকে দেখে না সংসারে কেউ তাদের জন্য থাকা মানে সমাজ কল্যাণ কাজ তো এই ধরনের ছিল আর কি তো বলা হলো যে এখানে আমাদের কিছু পানি রাখার ব্যবস্থা করতে বৃষ্টির পানি তো ঠিক আছে আমরা রাখলাম রাখার পরে তখন এটা নিয়ে এই একটা প্রজেক্ট করার পরে সেই সময় আমাদের সচিব হলেন কামরুস সিদ্দিকি তো উনি এক উনি আমাদের অফিসে আসছিলেন কি আমাদের পুত্র সম্মেলন কক্ষে সব ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্ট যারা সবাই স্যার আসছে স্যারকে দেখার জন্য স্যারের কথা শোনার জন্য আমরা সব অ্যাটেন্ড করছি তো স্যার হঠাৎ করে এই কথাগুলো বললেন উনি তো সবসময় অনেক কিছুই বলতেন এগুলো কাজ করার জন্য তো একদিন বলে যে উনি তো করছেন কাজটা আমাকে দেখালো আর কি তো স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কোনখানে করছো তাই আমি বললাম তো স্যার তারপর আমাকে বলে যে তুমি এক কাজ করো তুমি ত্রিমেন্দাম চলে যাও ওখানে ইন্ডিয়ান ওয়াটার অ্যাসোসিয়েশন ওদের সেমিনার হচ্ছে ওরা দেখে আসো যাও আর ওখানে ওরা এগুলো ব্যবহার করে ওয়াটারটা ওরা কালেক্ট করে আর ব্যবহার করে ওটা দেখে এসো তো যাই আমি গেলাম আমি দেখলাম ওখানে ইন্ডিয়াতে মাদ্রাজে আপনার আর আমি গেছিলাম ত্রিবেন্দামে ওখানে ওরা অ্যাকচুয়ালি পানিটা আসলেই কালেক্ট করে কালেক্ট করে ওরা ঘর মোছায় হচ্ছে কাপড় কাছে ঘা গাড়িটে ধো এগুলিও এগুলোর কাজ ওরা ব্যবহার করে খায় না আর কি তো দেখে টেকে আসার পর স্যারকে বললাম স্যার বলে তুমি জাপানে যাও জাপানে গিয়ে আরেকটু ভালো উন্নত দেখে আসো যাও তো জাপানে আমাদের ওখানে একজন ভদ্রলোক ছিলেন ডক্টর মুরাসে উনি পুরো পৃথিবী জুড়ে সবাইকে রেনর হারভেস্টিংয়ের পরে প্রমোট করেন আর কি কাজ করার জন্য তো উনি আমাদেরকে নিয়ে উনি একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড ই করলেন অ্যারেঞ্জ করলেন ওখানে আমরা গেলাম আমি ঠিক পেপার নিয়ে গেলাম পেপারটা হলো আমি কোথায় লাগাবো তো আমি দিলাম বেলি রোডের ওখানে যেহেতু সবাই দেখবে আর কি মাঝে মাঝে জায়গা শহরের পাবলিক অ্যাওয়ার করার জন্য এখানে আমি একটা পাইলট প্রজেক্ট করতে পারি কেমন করে তো একটা পেপার নিয়ে গেলাম তো আমরা জাপানে গিয়ে আমি যেটা দেখেছি আপনি যেটা বলছেন আমাকে সেটা কথা আসি যেমন অনেক উন্নত ওদেরটা ওদের খুব প্রয়োজনে ওরা ব্যবহার করে এটা করে কারণ কি ওদের যখন অনেক আর্থকুয়েক হয় তো আর্থকুয়েক হলে ওদের পানি গ্যাস ইলেকট্রিসিটির কানেকশানটা অফ হয়ে যায় তখন ওরা বিল্ডিংয়ের তল থেকে পানিটা ব্যবহার খায় ওটা বড় হোটেলের নিচে অনেক বড় ট্যাঙ্ক ধরেই পড়া ট্যাঙ্ক মানে ওরা এবং অনেক ফিল্টার করে আসে পানিটা ওকে প্রিজার্ভ করা থাকে পানিটা খায় ওরা হ্যাঁ ওটা নিয়ে ওরা খায় ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তো এটা দেখে আমার মনে হলো ওরা কত উন্নত এবং পানিটা ফেলছে না আমার ছাদের পরে পানি পড়ছে এবং ছাদটা খুব পরিষ্কার টাইস দিয়ে ছাদটা মোড়ানো এবং ওটাকে বলে যে এটা আমরা ফার্স্ট ফ্লাশ প্রথমে যখন বৃষ্টি হয় পাঁচ দশ মিনিট আমরা পানিটা ট্যাপটা খুলে পানিটা ফেলে দেওয়া হয় তারপরে কালেক্ট করবে আর কি তো এইভাবে করে ওরা পানিটা কালেক্ট করে তো আমি এটা করেছিলাম আমাদের প্রজেক্টে তখন বলা হলো করতে আমি এটা মন্ত্রীদের বাসায় করেছিলাম আর কি যে মন্ত্রীদের ফ্ল্যাট হয়েছিল আমাদের বেলি রোডে তো ওখানে ব্যবহার করার জন্য যে ওখানে গাড়ির অনেক ধোয়ার পানি লাগে গার্ডেনিংয়ের পানি লাগে এবং ক্লিনিংয়ের জন্য কিছু কিছু পানি লাগে সেই পানিটা ওয়াট ওয়া টয়লেট প্লাস্টিংয়ের জন্য দিয়েছিলাম আর তো এগুলো সব করা হয়েছিল তো এই আমার একটা অভিজ্ঞতা আমি সরকারি পর্যায়ে কাজটা করেছি আর তো পরবর্তীতে কি হলো মানে এটা সরকারি প্রজেক্টই আছে কিন্তু পার্সোনাল কোনো প্রজেক্টে এটা আলটিমেটলি পার্সোনাল প্রজেক্টে অনেক জায়গায় বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু হয় কি জানেন যে ইনিশিয়াল কস্ট একটু বেশি কেন বেশি পানির ওয়াটার ট্যাঙ্কটা কিন্তু বানাতে গেলে বেশ খরচ লাগে এটা অনেকে করতে চায় না এবং বলে যে ছাদের থেকে পানির নোংরা পানি এটা কেন আমরা খাবো এটা কি করবো কিন্তু ইন্ডিয়াতে আমি দেখে এলাম ওরা আমরা যে ফল সিলিংয়ের উপরে আপনি দেখেছেন টয়লেটের উপরে একটা ফল সিলিংয়ের পরে তো আমরা একটা স্টোর মতো বানাই তাই না যেটার মধ্যে আমরা সব অপ্রয় জিনিসপত্র রেখে দেই তো ওরা এই মধ্যে পানি রাখছে এটা ওরা আগের থেকে স্ট্রাকচারে ওটা সলভ করে ফেলছে কারণ ওটা তো লোড আছে একটা এবং ওরা ওইটা পাইপ দেননি ওরা ঘরটা ক্লিন মোছে আর কি কাপড় কাছে কাজে লাগছে কাজে লাগছে হ্যাঁ তো এটা বেশ ভালো কিন্তু আমি দেখলাম যে আসলেই 
পানিটা কাজে লাগানোর জন্য আমরা অনেক পানি নষ্ট করি আসলে কস্টলি আসলে অনেক বেশি পড়ে কম ভিতরকে আসলে সম্ভব হয় ইনিশিয়াল কস্ট শ্রীলঙ্কা যেমন ওরা মটকা বানায় ওরা কিন্তু ফেরোসমেন্ট দিয়ে একটা নেট দিয়ে ওরা কিনা মটকা বানিয়ে ওরা পানিটা কালেক্ট করে আর কি মাটির নিচে পানিটা ঢুকে রাখে জারের মধ্যে ওরা পানিটা খায় করে ব্যবহার করে আর কি তো আমাদের যেহেতু ব্যবহার করা যায় না অনেকে এনজিও এনজিও তো করছে অ্যাকচুয়ালি গ্রামে গঞ্জে করছে আর্সেনিকের জন্য অনেকে করার জন্য বলছে আমি অনেক দিন এর জন্য কাজ করেছি ওটা কিন্তু ভালো কারণ পানিটা কাজে লাগছে এবং দ্বিতীয় যদি কোনো পদ্ধতি থাকে যেটা একটু খরচ কম পড়ছে তাহলে আমার মনে হয় সচেতনতা বৃদ্ধি করে কাজটা মনে হয় করা সম্ভব আপনি কি বলেন অবশ্যই করা সম্ভব এবং এটা পানি তো সবসময় পাওয়া যাবে না আপনি জানেন যে আমাদের কিন্তু এই যে ওয়াটার টেবিলটা প্রত্যেক বছর কমে যাচ্ছে অ্যাবাউট তিন তিন মিটার করে তো এই যে ভ্যাকুয়ামটা তৈরি হচ্ছে এর জন্য আমাদের কিন্তু অনেক ভয়াবহ একটা এনভায়রনমেন্টের উপর ইম্প্যাক্ট পড়ছে আর কি যেটা আমরা অনেকেই বুঝি না বা অনেকে জানি না বা অনেকে এটা নিয়ে চিন্তা করে না কিন্তু এটা নিয়ে যদি আমরা একটু চিন্তা করি অন্তপক্ষে রিচার্জ যদি করি আমরা রিচার্জ মানে আপনার পাইপ দিয়ে পানিটাকে ভেতরে দেয় এটা মাদ্রাজে দেখে এসছি আমি ওরা করে কি ওদের যেহেতু ওটা সমুদ্রের কাছে পানিগুলো একদম পাইপ দিয়ে পাইপ দিয়ে গার্ডেনের মধ্যে পানিটা পুরো নিচের জায়গায় চলে যাচ্ছে আমরা যদি এটাও করি তাহলে কিন্তু আমাদের ওয়াটার লগিংটা বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের পানি জমে যায় না এটা তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে কারণ যার যার বাসাতে যদি কেউ একটা পাইপ দিয়ে ওয়েল তৈরি করে রেখে দেয় ওটার মধ্যে পানিটা চলে যায় তাহলে কিন্তু রাস্তা পানি জমে না আর একটু যদি শুনি যে আমাদের সম্প্রতি অনেক জায়গায় কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটছে আগুন লাগছে আমরা শুনছি এফআর টাওয়ারে সম্প্রতি একটা আগুন লাগলো এবং পানির ঘাটতি আমরা শুনতে পাই যে পানি পাচ্ছে না সেক্ষেত্রেও কি এই ধরনের কিছু করা সম্ভব করা তো সম্ভব যদি আমরা চাই আর কি করা সম্ভব না তেমন তো না ওই পানিটা দিতে আপনি পায়ারও নিভাতে পারতেন যদি থাকতো বিল্ডিং নিচে পানি প্রিজার্ভ করে রাখা কি সম্ভব কিনা সম্ভব কারণ আমরা বাইরে যাচ্ছি আপনি বলছিলেন যে বাইরে যে আমরা দেশের বাইরে যে বিল্ডিং দেখে আসছি এবং সেরকম করে বিল্ডিং আমাদের দেশেও করার চেষ্টা করছি কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধাগুলো কেন আমরা করতে চাচ্ছি না বা করতে কি পারছি এটা আমরা অ্যাওয়ার না অ্যাকচুয়ালি এছাড়া আমরা কিছু বলা নাই কারণ আমরা যদি অ্যাওয়ার হতাম তাহলে এগুলো আমরা ছোট স্কেলে একটু একটু তৈরি করতাম আমরা একটু বললাম যে আমি খেতে তো কাউকে বলছি না এখন আমরা তো অন্য কাজ ইউজ করতে পারি আমি ফ্লাশটাও বাদ দিলাম কারণ ফ্লাশের পাইপ টাইপ অনেক ঝামেলা হয় আমরা তো ঘর ক্লিন করা গাড়ি ক্লিন করা গার্ডেনিং করার জন্য তো আমাদের অনেক পানি লাগে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা পানিটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক সাশ্রয় হয় বিল্ডিং সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির জায়গায় আমাদের আসলে অনেক কিছুই বলার আছে একটা যেটা হচ্ছে যে আমি যদি এবার নাও হই কিন্তু আমার তো আলটিমেটলি একটা কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকে গভর্নমেন্টের কাছে আমার বিল্ডিংয়ের এই কোড এই নীতিমালা মেনেই সেটা আমার বিল্ডিংটা তৈরি করতে হবে তো ওটার বাইরে গেলে নিশ্চয়ই সেটার পেনাল্টি আছে সেই জায়গাগুলোতে অনেক কিছুই বলার আছে কিন্তু আমি যদি একটা ঢাকা শহরের দিকে তাকাই যে পুরো ঢাকা শহরটা একটা ইট পাথরের নগরি এবং যেদিকেই আমরা তাকাই না কেন সেখানে আসলে সবুজ নাই শুধু ইট আর ইট এই ঢাকা শহরটাকে আসলে নতুন করে রিনোভেট করা সম্ভব আপনি যে ধরনের কথা বলছেন বা যে বিদ্যা আপনি শিখেছেন এটা কি আদৌ সম্ভব সম্ভব না বলে কোনো কিছু নাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের ঢাকা শহরের মানুষ থাকে কেন কাছাকাছি করে বিকজ আমাদের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম তো ভালো না তো আমাদের যদি ট্রেন থাকতো ভালো তাহলে তো আমরা দূরে চলে যেতাম কেউই কিন্তু আমরা এরকম বাসা থাকতে পছন্দ করি কিন্তু যে বিল্ডিং গুলো হয়ে গেছে সেগুলো আপনি কিভাবে ঠিক করবেন যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলো তো ভাঙা ছাড়া উপায় কিছুদিন আগে আমরা এরকম একটা রিপোর্ট পড়লাম যে যদি 7.5 মাত্রার ভূমিকম্প হয় তাহলে 70% বিল্ডিং পড়ে যাবে তো এখন আমরা এটা জানি এখন আমাদের যদি স্টেপ নিতে হয় আমরা কি স্টেপ নিব আর্কিটেক্টরা সেখানে কি বলবেন এটা স্টেপ নিলে আপনার এখন বিল্ডিং যেটা হয়ে গেছে সেটা কি ভেঙে ফেলতে হবে এখন রেক্টো ফিটিং করা যেতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা ব্যয়বহুল एक्चुअली আচ্ছা আর সেটা বেশ ব্যয়বহুল এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন পুরনো বিল্ডিং গুলোতে কিছু কিছু করার কথা আছে হচ্ছে আর কি যেগুলো ধরনের আমাদের খুবই ধরনের যে জাস্টিসের ভাষা যেটা অনেকে শুনি যে থাকতেই ভয় পায় না ওদের মধ্যে যে পুরনো সাদা বিল্ডিংটা এত সুন্দর বিল্ডিংটা পদে গেলে আমি দেখতাম কিন্তু ওটা তো পুরনো হয়ে গেছে लाभ ने আমরা ক্লায়েন্টটাই এত খরচটা করবে না তারা যদি করতে তাহলে হয়তো এরকম হতো কিন্তু যারা বিল্ডিং তৈরি করে ফেলেছে তাদের বিল্ডিং তো তারা ভাঙতে চাবে না কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কি কোনো চাপ আছে কিনা যে ভাঙতেই হবে নইলে আমরা বিপদে পড়ব 
actually apni kare bolben eto billing hocche protek din e billing bachcho e je ekhon je eto gulo billing hocche apni gulshan er kotha dhoren ei je rasta dhore high rise building holo hoye jacche shob guli ki notun hocche koto tall building glass er toiri shob billing hocche dekhte sundor eguli ki shob guli tor ebhabe mene to kora hocche i have doubt actually karon manle hoto field er kaaj ta ebhabe hocche na kora karon amader ki to eto aware kamra na আর বাসা বাড়ির কথা তো বাদই দেন বাসা বাড়ি তো যেমন দনক করে ফেলছে এখন আর্কিটেক্টদের ডিজাইন করার এই সংখ্যা একটু বেড়েছে কিন্তু আগে কি ছিল বিল্ডিং যখন হয়ে গেছে নিজেরাই কাজ করে ফেলতো মিস্ত্রিরা কাজ করে ফেলতো তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আগের কথা যে বিল্ডিং গুলো হয়ে আছে যেগুলো সেগুলো কি করবেন আপনি এগুলো তো ভাঙাচার কোনো উপায় তো নাই বিশেষ করে রাজি হবেন পুরনো ঢাকার বিল্ডিং গুলো দেখলে কিন্তু তো আরো আগের আরো ঝামেলা আপনি যদি প্লেনে ওঠে নিশ্চয় আপনি যান উঠে দেখবেন যে ঢাকা শহর যা छतलिंग जैसे <laughs> 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 আনা উচিত আমাদের ফর বেটারমেন্ট আমাদের এখনি আনা উচিত কারণ এখন কিন্তু আমি বলবো যে মানুষ অনেক অনেক কিছু জানে আমরা বুঝি একদম আগের মতো নাই মানুষের অনেক ধারণা হয়ে গেছে এখন আর্কিটেক্ট কি ইঞ্জিনিয়ার কি আর্থকুইক কি ম্যাটেরিয়াল কি সব সম্বন্ধে ভালো ধারণা এবং রিসেন্টলি আমরা যেটা দেখলাম লাস্ট 5 বছর আমি যদি বলি মানে আমার নিজের অভিজ্ঞতা জায়গা থেকে ঢাকা শহরে প্রচুর জলাবদ্ধতা হচ্ছে একটু বৃষ্টি হলে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটু পরিমাণ পানি উঠে যাচ্ছে এই জিনিসটা 5 ইয়ার্স আগেও কিন্তু এরকম ছিল না তার মানে আমাদের বলতে বলা যেতে পারে পুরো সিটির যে এক্সহস সিস্টেমটা সেটা ঠিক নাই এখানেও তো আমাদের অনেক কিছু করার আছে এটা কি শুধুমাত্র সরকারের উপর দায় চাপালে চলে নাকি ব্যক্তিগত জায়গা থেকেও আমাদের কিছু করার আছে এটা আমরা জাজজের ক্ষেত্রে নিজে নিজে করতে পারি কিন্তু ধরেন আমাদের কেন ওটা কেউ কোনো খোলা জায়গা এখন কোনো আগে পুকুর নাই কোনোখানে কোনো ওয়েটল্যান্ড কিছুই নাই বরং তো যেগুলো ছিল সেগুলো আমরা ভরে ফেলছি তো পানি যাবার তো একটা জায়গা থাকতে হবে না এবং আপনি দেখেন যে গুলশানে আমি আছি প্রায় অনেক বছর ধরে আছি এইটটি টু থেকে আমি এখনও পর্যন্ত গুলশানে অবস্থান করছি গুলশান আগে কী ছিল এক একটা প্লটে এক একটা বাড়ি এখন সে এক একটা প্লটে কতগুলো বাড়ি হচ্ছে এতগুলো মানুষের পানি সোয়ারেজ লাইন আদার্স গাড়ি সব মিলে কিন্তু কত গুড বেড়ে গেছে তো সেই লোক সেই জিনিসগুলো যাবে কোথায় পানি মানুষ ব্যবহার করছে সেই জিনিসগুলো পাবে কোথার থেকে তো এগুলো তো আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে তো এখন আপনি আমরা যদি কিছু না ঠিক করে বাড়ি বানায় ফেলি তাই করা হয়েছে আমরা ধরুন একটা প্ল্যানিং করতে হবে একটা এরিয়া ধরে যে এখানে এতগুলো মানুষ থাকবে এত এরিয়া এত তাদের নিড লাগবে এত আমরা ব্যবহার করতে পারছি কতগুলো জিনিসে পরে পানি সুয়ারেজ অ্যান্ড আদার্স ইলেকট্রিসিটি এগুলি সব তো একটা হিসাবের ব্যাপার সেইগুলোতে কিছু আমরা মানছি না না মানার জন্য কি হচ্ছে আরও ঘিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে এবং আরও আমরা ফাইট করছি সবাই চাচ্ছি সবাই বিল্ডিং মানে আমাদের চিন্তা থাকে হচ্ছে রুমটা কত বড় হবে কেমন আমি আমারটা বুঝছি আমি কিন্তু আর কারোটা বুঝছি না কিন্তু সবাই সবারটা বুঝছে আমরা যদি সবারটা বুঝি আসলে কারোটাই বোঝা হচ্ছে না কারোটাই কেউ সুবিধা পাচ্ছি না হ্যাঁ সবাই আমরা অসুবিধার মধ্যে আছি এবং এখন কিবরে যেটা বলছিল যে আমরা কিন্তু এই যে বিভিন্ন রকম টেকনোলজি দিয়ে হচ্ছে আমাদেরকে প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করছে বাইরের যে আলো বাতাস সেটা কিন্তু আমরা একদমই পাই না দেখা যাচ্ছে গরম লাগছে এসি ছাড়ছি कार्यलय এটা তখন যে আর্থকুইক নিয়ে কথাটা হচ্ছিল যে 
এগুলি কতটা ঠিক আছে বিল্ডিং গুলো দেখার জন্য এগুলো তো অনেক পুরনো বিল্ডিং অনেক পুরনো বিল্ডিং তো এগুলো কি আসলে এই কমিটিতে ছিল আমি আর কি তো এগুলো কি মেইনটেইন করা হয়েছে বা এগুলো কি আলটিমেটলি আপনি যেটা বলছিলেন যে মেইনটেইন যদি না করা হয় থাকে সেখানে কোনো স্টেপ নেওয়া কারণ এগুলো তো খুব ইম্পর্টেন্ট বিল্ডিং এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট বিল্ডিং তো এখন এই ইঞ্জিনিয়াররা দেখেছে এটা স্ট্রাকচার দেখে থেকে বলেছে যে এখন 7 বাই 5 তো অনেক বেশি मुश्किल छोटना जैगार छुट्टी <laughs> তো এটাতে আমার মধ্যে কমফোর্ট যেভাবে দেওয়া যায় সেই ধরনের করে করা আর কি আচ্ছা আচ্ছা দু প্রজন্মের দুজন আর্কিটেক্ট বলবো মা মে দুজনেই আর্কিটেক্ট এবং দুজনেই যখন বসেন ডিজাইন নিয়ে কোনো পার্থক্য হয় কিনা বা আলোচনা কেমন হয় অবশ্যই হয় বাট কোনো কনফ্লিক্ট তৈরি হয় কিনা মা মের ভিতরে আপনি যখন বলেন না যে আমার দেখো 33 বছরের অভিজ্ঞতা এটা 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 সো তুমি আমার টাইম এর নাও মা মে বলছে মা তুমি হচ্ছে না তুমি আমারটা শোনো একটু না আলটিমেটলি কিছু জায়গাতে অ্যাডজাস্ট করতে হয় मिलाते हैं बट आई एम द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट तो मान और कि जगह तो प्राधान्य दी मीटिंग गलो ओके कथा बोलते दी कारण ओके दाड़ाते एक समय छाड़ते एक समय ओके निजे निजे दाड़ कराते हैं तो आनंद पाई आवशन प्रत्येक जगह 
তো সেখানে এটার মধ্যে যেগুলি আছে সেগুলো হিসাব করা খুব সোজা কিন্তু প্রত্যেকদিনই মনে হয় যে এটার মধ্যে আরো সুন্দর করা যায় আরো সুন্দর করা যায় আরো কিভাবে ইজি করা যায় তো এটা নিয়ে কাজ করতে পারলে খুব আমি এখনো খুশি মনে কাজ করব যদি কেউ আমাকে টিনের ঘর করতে দেয় আই এম ভেরি হ্যাপি যে এটা আমি খুব খুশি হব আর তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাম কাজের মধ্যে কোনো ছোট বড় কিছু নাই বড় কাজ করলে ভালো লাগে বাট বড় কাজের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যেই তার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারলে সেটাই বড় অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দিতে পারছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য